Magandang araw mga bata! Para sa ating unang aralin sa asignaturang matematika ay ating pag-aaralan ang tungkol sa Visualizing and identifying numbers from 101 to 500 Learning competency Visualizes and represents numbers from 0 to 1,000 with emphasis on numbers 101 to 1,000 using a variety of materials. Ngunit ating lamang pag-aaralan ngayon ang pagbibilang mula 101 to 500. Ating hahatiin ang ating aralin upang mas madali niyo itong makuha at maintindihan. Tayong magbalik aral. Sinay ka na ba sa pagbilang? Kaya mo bang bumilang mula numero isa hanggang limang daan? Maaari ko bang marinig ang iyong pagbilang? Kung ngayon, ikaw ay bumilang mula sa numero isa hanggang limang daan. Anong numero ito? Banggitin kung anong numero ang makikita. Itas ang kamay ng nais sumagot. Tapos lamang muli ang kamay na nais sumagot. Alamin natin. Pagmasdan, ang mga larawan at tukuyin ang bilang na ipinapakita nito. Tingnan mabuti ang mga larawan, mga bata. Pagmasdan nyo ang mga larawan ito. Paano ba natin kukuhanin? ang kabuuan o paano natin matutukoy ang numerong ipinapakita nila. Makinig ng mabuti sa aking halimbawa. Ngayon, kukuhanin natin muna ang kabuuan ng mga hundreds. Ilan ba ang numero ng hundreds? Ang hundreds ay binubuo ng tatlong numero. Ngayon, kukuhanin natin ang kanilang kabuuan. 100 plus 100 plus 100 Ilan kaya ang mabubuo natin? Mayroon tayong 300 o 300 Sumunod naman Kuhanin natin ang kabuuan ng mga value ng tens Ilan ba ang numero ng tens? Ang tens ay may dalawang numero Kung mayroon tayong tatlong tens, pag pinagsama-sama, ilan ang mabubuo nito? Makakabuo tayo ng 30 o tatlong po. Sumunod naman, kuhanin natin ang mga value ng ones. Ang ones ay isang numero lamang mga bata. Kung mayroon tayong tatlong ones, Ilan lahat ang mabubuo nito? Makakabuo tayo ng 3 or 3. 
ngayon ay nakuha na natin ang kabuuan ng hundreds, tens, at ones, atin silang pagsasama-samahin. 300 plus 30 plus 3 equals 333 o 330. Ganun lamang ang ating gagawin upang matukoy natin ang ipinapakitang numero ng mga larawan o bagay. Para naman sa susunod na halimbawa, kuhanin natin ang kabuuan ng mga hundreds. Kung mayroon tayong tatlong hundreds, ilan lahat ang kabuuan nito o bilang na ipinapakita dito. Mayroon tayong 300 o 300. Sumunod na halimbawa. Kung mapapansin nyo, mayroon lamang tayong value ng hundreds at tens sa larawang ito. Unahin natin ang hundreds. Kung mayroon tayong dalawang hundreds, ilan lahat ito? 200 o tat dalawang daan. Sumunod naman ang kabuuan ng mga value ng tens. Kung mayroon tayong apat na tens, ilan lahat ito pag pinagsama-sama? Pakakabuo tayo ng 40 o apat na po. Ngayon ay pagsasama-samahin natin ng hundreds at tens. Ang kabuuan nito ay 240 o dalawang daan at apat na po. Sumunod na halimbawa, kung mapapansin ninyo, mayroon lamang tayong value ng hundreds at ones. Unahin ulit natin ang hundreds. Kung mayroon tayong dalawang hundreds, ilan lahat ito? 200 o dalawang daan. Sunod naman, kuhanin natin ang kabuuan ng mga ones. Kung mayroon tayong apat na ones, ilan lahat ito? Mayroon tayong 4 o 4. Pagsamahin natin ang hundreds at ones, ang makukuhang bilang natin ay 204 o dalawang daan at apat. Para naman sa inyong unang gawain, sukatin natin ang inyong pakikinig kung naunawaan ninyo ang ating aradin. Kung paano natin tutukuyin ang bilang na ipinapakita ng bawat bagay o larawan. Bilangin ang mga nakalarawang bagay at sabihin ang katumbas na bilang nito. Tingnan ng larawan. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang segundo upang sagutan nito. Itaas ang kamay ng nais sumagot. Sagot ay 222 o dalawang daan at dalawang put dalawa. Susunod na larawan. Anong kabo ang bilang kayang pinapakita ng mga gulay na ito? Ang bilang na ipinapakita ng mga carrots na ito ay 343 o 343. Anong bilang kaya ang tinutukoy ng mga cherries na ito?
mayroon tayong 500 o 500. Sumunod na larawan. Ano kaya ang kabuang bilang na pinapakita ng mga candies na ito? Mayroon tayong 465 o 465. One hundred thirty-seven o isang daan at tatlong put pito. Para naman sa inyong ikalawang gawain, bilangin ang mga nakalarawang bagay at isulat ang katumbas na bilang ito sa iyong kwaderno. Ngayon ay maaari nyo nang kuhanin ng tahimik ang inyong kwaderno sa mat. Sa unang larawan, isulat sa inyong kwaderno ang kabuuan o bilang na tinutukoy ng mga ito. Ikalawa, Ikatlo. Daapat. Ima. Para naman sa inyong ikatlong gawain, gumugit ng mga bagay ayon sa nakasaad na bilang sa iyong kwaderno. Nang halimbawa, Halimbawa, ang numero ay 308 o 308. Paano natin ito ipapakita sa pamamagitan ng larawan? Tingnan mabuti ang halimbawa. Ngayon ay maaari nyo nang sagutan sa inyong kwaderno ang limang pagsubok na ito. Kahit anong larawan o bagay ay maaari nyong ikukit. Ang mahalaga ay tama ang value na ilalagay ninyo sa bawat bagay na idodrawing ninyo. Para naman sa inyong takdang aralin, sa inyong kwaderno, mag-aral bumilang. Isulat ang bilang mula 501 hanggang 1,000. At yun lamang para sa inyong unang aralin sa asignaturang matematika. Naway natutunan nyo kung paano tukuyin o alamin ang bilang na ipinapakita sa bawat bagay o larawan. Muli, maraming salamat!